20? 20. Yes. Đó là xe bớt Cũng khá mới Chắc xe bớt mà bít bùng mà bên trong ngồi nhìn thấy ra ngoài rồi các bạn Đây là Andrew Andrew Good morning Andrew Dạ yeah. Rồi, dạ, là mình lên luôn Đây là anh Dũng Taylor Mình gặp hôm nay rất nhiều bạn Dạ Anh uh, Andrew bên phố Bồ Sa Dạ, chào Dạ, anh uh, Dạ, hello anh Dạ, khỏe không? Có cái mic phía trên, dạ, dạ Cảm ơn, dạ Yeah. You look good. You look good. Cool. Oh, yeah. You? Good, good. You look good. Thank you, sir. So, yeah, I'm going to go outside. It's going to be hot outside today, right? Yeah. Like 35, I mean, like uh, 90, 90 plus. <laughs> the humidity is pretty high, too, right? Yeah. That means it's probably going to feel like almost 100, maybe a little over. I say. Usually when our temperature is high in North Carolina, that means how it feels, humidity is going to be higher. Got it. All right, I'm from LA, so okay. love it. Yeah, used to it. yeah. I'm thank from you. Philadelphia originally, so. Okay. What's yeah. your name? Ron. Ron Williams. Ron. Nice to meet you. Nice Michael. To meet you. Michael. Yeah. All right, Michael. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. I was in 205, and now I'm in 535. So you were next door to me, and you moved because you just. <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. How are you doing, sir? How are you doing, sir? Good morning. Good morning. Good morning. Chắc mình ngồi đây. Yeah. Đây là xe đội đi ra ngoài nhà máy hôm nay. Đó, anh Thi Đi nè, đây là anh Giang nè, đó, thấy quen quen Việc là media, yeah. anh em chúng tôi lúc nào cũng khiêm tốn, chọn khu vực phía sau ngồi Ở Phía trước thì chúng ta thấy những đồng, đồng nghiệp và những chuyên gia nhận định trong lĩnh vực xe điện đã có mặt Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây đến cái khu vực xây dựng của nhà máy Cách đây khoảng chừng 40 dặm là khoảng chừng 60 cây số Uh, khu vực chúng ta gọi là tam giác sáng tạo triangle innovation uh, tại sao vinfast phải chọn nơi này và ngày hôm nay là nó phải nói là chúng ta là những người may mắn chúng ta là những người nó gọi là nhân chứng của lịch sử đây là một cái dấu mốc của sự kiện lớn giữa hoa kỳ và mỹ và chúng ta cũng biết là hai đất nước đã ban giao với nhau bình thường quá từ năm 94 nhưng mà đó là mảng ngoại giao thôi còn về mảng kinh tế thì uh, đây là một cái tập đoàn lớn của người việt của chúng ta uh, vingroup sáng lập 30 năm trước và bây giờ hôm nay là đặt một cái viên gạch đầu tiên tại Hoa Kỳ thì đây là một cái chúng ta là những người may mắn đừng nói chi là những là những người làm uh, truyền thông mà chúng ta là những người may mắn là nhân chứng của lịch sử à, cho nên Dũng rất là hạnh phúc được chia sẻ cái giây phút này với lại tất cả anh em đồng nghiệp ở đây à, gửi đến những cái thông tin cho người Việt ở xa cũng giống như người Việt uh, tại Hoa Kỳ uh, tại uh, Raleigh Durham North Carolina trong ngày hôm nay và một chút nữa khi đến địa điểm chúng tôi sẽ gửi thêm những cái hình ảnh vào 9 giờ sáng giờ địa phương có nghĩa là 8 giờ tối giờ của Việt Nam à, chúng ta sẽ thấy à, lễ khởi công à, ground breaking ceremony cho nhà máy xây dựng nhà máy này trị giá 4 tỷ Mỹ Kim nha quý vị nhưng mà trong đó thì có 1 tỷ 2 được tiền tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà cái tiền tài trợ này nó sẽ chia ra tới 30 năm chứ không phải là một gói à, giống như mọi người nghĩ là lùa gà hay là ôm tiền rồi à, bỏ của chạy lấy người mà đây là một cái dấu mốc đầu tiên một cái sự hứa hẹn giữa đôi bên giữa tập đoàn Vingroup nói chung giống như Vinfast nói riêng với lại chính phủ Hoa Kỳ và ngược lại cho nên chúng ta hãy là theo dõi nếu mà quý vị nào thực sự có thiện chí thì chúng ta theo dõi và quan sát một cái sự kiện lịch sử này rất hay 
rồi cảm ơn nhé dạ cảm ơn dũng và biết biết giờ này là ở việt nam để rằng chúng tôi đang ở bờ đông là đi trước ở bên bờ tây cali ba tiếng cho nên là ở việt nam là sẽ là tám giờ tối À, cho nên thành ra là quý vị quý vị đã thích quê xem bóng đá Việt Nam thì quý vị không thể nào không thích quê để xem một cái sự kiện lịch sử này đúng không? À, chúng ta là nhân chứng cho lịch sử đó quý vị hôm trước đó là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam đội nữ đến với World Cup cũng là một cái sự kiện lịch sử thì đây là có khác gì là chúng ta là may mắn trong một năm trong một thời kỳ thời điểm mà chúng ta là nhân chứng lịch sử của hai sự kiện lớn Vinh à, Phát hôm nay à, sẽ là khởi công cho nhà máy xét tìm hiểu thì không phải chỉ có lóc ráp đâu nha quý vị họ sẽ xây dựng được thành một trăm năm mươi ngàn chiếc xe và một trăm năm mươi ngàn chiếc xe này sẽ cho các ngày các bạn bắc mỹ có nghĩa là canada mỹ và mỹ tây cơ tại sao phải làm điều này tại vì chúng ta cũng thấy cái tiền khuyến mãi của chính phủ mỹ dành cho những chiếc xe điện tại sản xuất tại hoa kỳ là bảy nghìn năm trăm đô thì dũng nghĩ đây là một trong những cái mục tiêu đầu tiên và mục tiêu thứ gì nữa là để đi một cái con đường rất là táo bạo mọi người cho rằng là rất táo bạo À, nhưng mà dũng nghĩ là nếu mà chúng ta không táo bạo thì sẽ không có gặt hái được những thành quả táo bạo Tôi xin gửi đến cho quý vị trên hình ảnh chia sẻ và lắng nghe và hẹn là quý vị trong vòng khoảng chừng một tiếng nữa một tiếng tiếng rưỡi là chúng ta sẽ trở lại xin cảm ơn mọi người Ủa, anh ngồi được anh được ngồi kế em Dũng mua được không? Dạ, Em phải còn gửi cho anh cái cái phần mà cái phần mà hai hai ngày hôm trước á à, bà CEO có nói chuyện đó. Dành nó sắp thay đổi tiếng Việt luôn anh thấy luôn. Mình 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 vô mình vô mình làm cái xe điện lại chút thôi, làm trên điện thoại. Mấy cô làm? Đâu cái tiếng 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 Anh đó hả? Họ làm họ làm. Có, cái, uh, à, có coi được không? Nó khoảng chừng 2-3 phút đó Cũng hay lắm Đây là Super Nam Rồi mời anh vô Ở trang sau hả? Không, okay. trong đây có cục pin đó oh. Có cục pin mà quen lấy ra Dạ Nó đứng gì mà đây, xe tay ngồi phía sau Nó nằm ở trong quá nhưng mà tìm không được Nên sợ, sợ đi trễ Rừng, rừng thông Đây các bạn Bên ngoài có khách sạn giống như vậy
tân tiến ở đây ở cách đây khoảng chừng 60 dặm thì chúng ta biết là có một cái uh, base của cái uh, quân chiến ở đây nổi tiếng gọi là Kem uh, Le Jun ở đây rất nổi tiếng nha và ở đây thì uh, tại sao VinFast lại chọn cái địa điểm này à, sau này thì Dũng sẽ gửi đến tìm hiểu các chi tiết nhưng mà chúng ta biết đây là một cái nơi ở đây có công có 26 ngàn công nhân đang ở trong nghề xây dựng xe ở tại đây cho nên thành ra là VinFast đã vào
nó là hai mẫu đúng ra là hai hecta hai hecta của mảnh đất đây sẽ là cái nhà máy của mình phát các bạn ạ
Breaking ceremony, Bắc California. Thank you, Rowan. Have a good day. Thank you, folks. Chị đẹp Sao vậy? Ờ, tí Nam là... Chào mình Đây các bạn Đây là những hình ảnh đầu tiên Của những phóng viên Đến uh, Fast Hello Nùng, hello Tony Rồi, sao anh thấy sao? Mảnh đất có giống như mình thấy thường trên hình không? Dạ, dạ, dạ Dạ, anh uh, chia sẻ anh thấy cái mảnh đất này sao? Hoành tráng không? Mảnh đất này rất là hình tráng Mà rất xe cổ đăng rất là busy để à đó dạ thì uh, chắc mọi người đang khẩn trương để có thể khai khai trương càng sớm càng tốt hy vọng cái ngày khai trương mình có có thể trở lại được ngày ngày khai trương anh hùng cho biết cảm giác đầu tiên xuống xe hôm nay cảm giác mình uh, hơi xúc động dạ dạ quá 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 vĩ đại một đi qua một cái cánh rừng mà biết bao nhiêu cây thông mà bây giờ họ đốn đi mà cái hãng cái hãng xe bao, bao Việt Nam của mình làm nhà máy để xây ở đây. Đây là cái cái giấc mơ mà tất cả mọi người trong cái thế hệ của tôi. Không bao giờ Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chia sẻ quá xúc động. Dạ, quá xúc động. Cảm ơn anh Tony. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đó, bây giờ mình đi uh, quay. Dạ. Rồi sẽ đi ra đây quay một số những hình ảnh cho các bạn thấy Check in không? Uh, anh, anh chưa check in. Yeah, You're good. Right. Thank you. Chào chào. Đây là các bạn từ ở bên uh, tiếp tân. Dạ. Hai chị. Morning. bên bên group cái ngoài
So excited, right? Yes, I am. Okay. Đây một số phóng viên từ các uh, Good morning, chị Hoàng, à, khỏe không chị? Cảm ơn. Yeah, yeah. Yeah. Cảm ơn. chín cái sản các bạn ha chín cái sản bằng mạ vàng đây các bạn chín cái sản mạ vàng groundbreaking ceremony North Carolina plan sửa xe ở bắc rồi vào nhà bên phát Welcome to Vinfast Children Việt Nam Những người họ có cái bản khẩu hiệu nói là về uh, uh, Hướng về mấy các em cần giúp đỡ bên Việt Nam Tương lai của các em một cái xe cần chục nữa các bạn ha đây một cái xe cần cẩu nữa các bạn ha đó mình thấy cái khẩu hiệu ground breaking ở đây luôn dán lên cái xe cần cẩu để mà ngay bên cạnh cái 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 chỗ khu vực mà họ sẽ làm khai thành kh uh, khởi công sau khi uh, ngay cái địa điểm hai bên có hai xe cần cẩu xe ủi đất
đây các bạn đây là một cái xe cần cẩu xe ủi đất bên kia là xe một xe lên xúc đất một xe ủi đất với một xe xúc đất nha thì các bạn có thể thấy 9 giờ sáng nay sẽ diễn ra một cái 9 giờ sáng giờ địa phương giờ Bắc Carolina sẽ diễn ra một cái buổi động thổ và bắt đầu tiến hành thật lẹ trong vòng 15 tháng không quá 21 tháng mảnh đất này sẽ thành một cái mảnh đất đây sẽ có một cái nhà máy với nhân công sẽ lên tới 7.000 nhân công 7.500 nhân công trong những năm kế tiếp hiện giờ theo Michael được con số là khoảng chừng 26 ngàn nhân công đã nhân, nhân viên thì được đã mướn vào và đang làm đang training để, để đào tạo đó các bạn ha thì uh, đây là một cái mảnh đất mà mình thấy trên cao uh, từ trên cao xuống nó là một cái mảnh đất ngay chính giữa của thành phố Mông Kia rất là rộng lớn đây là bên phố Bù Sa đang làm tin và đây là châu thức uống hôm nay cũng khá nóng khoảng chừng 36 độ C dạ. đá các bạn ha cà phê nước lạnh Đây là một số những người được mời họ đứng họ chụp hình công ty Vinfast mời ra họ chụp ngay cái chỗ hai cái xe cần cẩu xe ủi đất. Ok, dạ. Yeah.
và trong không khí đây em là một người đó của bên pháp từ ngay từ buổi đầu em là một trong những khách hàng và những người bên pháp đầu tiên trong cái lộ mà gửi xe cho những khách hàng ở tại hoa kỳ này đó và mà cũng vậy là một lời thông của em đối với bên pháp nói riêng và với đối với tập đoàn as we are about to start our program shortly.
mà đâm thủy dạ dạ mấy con là bên phố việt phương anh chào chúc mừng đến phát thành công dạ cảm ơn mọi người
name is Brooke Taylor. I'm the Vice President here at VidFast Manufacturing US, and I am incredibly honored to be your MC today. Thank you, and welcome. Let's hear a round of applause for everybody who came out this morning. Partners and the distinguished members of the media to the very first start of construction ceremony for VidFast First North American Manufacturing Complex. This facility is the crown jewel of VinFast's global expansion. It is the first facility that we are building outside of Vietnam, and it will forever change the trajectory of the landscape for the EV industry and here in North Carolina as well. So as most of you will know by now, North Carolina was recently named the best state for business for the second year in a row. Thanks in large part to the efforts of Governor Cruz and many other folks here. I would say that it's not just about taxes and regulations, it is about the people of this community and this state who come together to make projects like this possible. So today, we want to take a little bit of time to recognize some of those individuals who help make this project possible today. Please, hold your applause until the end. The Vietnam Ambassador to the United States, the Honorable Ambassador Zong. Once again, North Carolina's Governor, Roy Cooper. And the Administration, Commerce Secretary Michelle Sanders, Transportation Secretary Visor, Environmental Quality Secretary, or sorry, Transportation Secretary Boyette, Secretary Visor, and on DEQ's team, we want to acknowledge David Lambert, who's the lead staff person who has been point of contact with this project since day one. Chairwoman and Global CEO of VinFast, Madam Tui Le. The Deputy C Please. The Deputy CEO of Vin Group, Madam Song Ti Huan, and from Vin And the VinFast CEO of Manufacturing US, Ms. Van An Wen. All right, thank you very much. Let's get one last round of applause for that entire group of fine folks who made this possible. And with that, we would like to welcome our very first speaker of the day. She's the vice chairwoman of Vin Group. She is the CEO of VinFast Global, our fearless leader, a true visionary in the auto industry. Please join me in welcoming Madam Tui Lei. Representative Reeves uh, and all the local and government officials in North Carolina who have helped us make today a reality and welcome Vinfas in this place that I consider the second home. <laughs> American uh, Manufacturing Facility. 
And today, we are here to start the construction of the first EV factory in North Carolina, which will have an annual production capacity of 150,000 vehicles. This will better position us to manufacture and distribute EVs in North America's fast-growing market with greater speed and efficiency. And over the last one year, a lot has happened. Earlier this year, we uh, introduced our first vehicles to the U.S. customers, and we are now have two uh, fully electric SUV models on sale in the U.S. and Canada with hundreds of vehicles on the road today and very soon coming to North, uh, North uh, Carolina. We have received great support from North uh, Carolina state government, the U.S. Uh, Department of Energy, the U.S. Department of Commerce, and many, many more. Our project represents a significant investment, and we are proud to um, create thousands of jobs in North Carolina. But we believe uh, the recognition uh, that we receive here goes beyond the figures and reflect the mutual ambition that we are all pursuing. With this new facility, um, and thanks to the support of our parent company, Green Group, we are well positioned to continue the global expansion uh, with a stronger presence in North America. With the factory that we are building here today, VinFast wants to uh, strongly contribute to the goal of establishing robust clean energy supply chains of the U.S. and establish advanced technology manufacturing. We have been hard at work to cultivate an ecosystem of suppliers in North Carolina that will complement our facility and create cutting-edge uh, industrial processes here. We have also partnered with Central Carolina Community College uh, to have developed a world-class training program and a center of excellence uh, at the state-of-the-art facility. And this partnership will open the door for the people of Chatham County and beyond to receive free training uh, and start their career at VinFast, manufacturing uh, EVs that will improve our environment and help uh, revolutionize the automotive industry. We have felt very, very welcome here in North Carolina, and we want to thank all the officials that have supported us over the past year, and all of you who are here today to celebrate this important moment with us. We look forward to a long and prosperous future in this wonderful state, and as part of this vibrant local community. Um, Last but not least, I'm happy to share that also today, uh, the U.S. Secretary, uh, Securities and Exchange Commission has cleared our business combination, which brings us one step closer to listing of VinFast in the U.S. The official announcement is coming out very soon. Thank you very much. Thank you very much, Madam Tui. And next, we would like to welcome to the stage the Vietnam Ambassador to the United States, the Honorable Ambassador Zong. Good morning, Honorable Roy Cooper, Governors of North Carolina. Madam Lady Kuti, CEO of Infast Global, State Senators, Representatives, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, it's a very great day today. I'm, I'm so excited to return to Raleigh for the groundbreaking of the Vinfast uh, Electric uh, Vehicles Factory. Just over a year ago, I was here with uh, Governor Roy Cooper and uh, Madam Kuti for the signing ceremony. And Madam Fee, I have to say that VinFast has done a great job sticking to your timeline and delivering your commitments with North Carolina. And Governor Royce Cooper, I want to say thank you. 
thank you and thank you and uh, others, uh, federal and state uh, leaders and also the local authorities for the great support without which the groundbreaking ceremony today would not have been uh, possible. And uh, just for the information, last year, Madame P told me that VinFast decided to place the factory here in North Carolina uh, for, the, for your pool of local talents and uh, for the availability of suppliers and the active support from the local government. And today, she again told me that uh, the VinFast team feels very much at home here in North Carolina. So thank you, thank you so very much. Thank you. In getting, uh, getting back to this ceremony, I believe that you all share with me the hope that in the near future, Vinfast EVs produced in North Carolina will be rolling on roads across the United States, playing their part in keeping the U.S. clean and livable. The factory will also be creating thousands of local jobs, thus contributing to the growth of the local economy. The event today is even more meaningful as it takes place when Vietnam and the United States are celebrating the 10th anniversary of their comprehensive partnership. The event is a vivid testimony to the vigorous growth of the partnership. The success of Big Pass is also encouraging other Vietnamese businesses to explore investment in or investment opportunities in the United States and in North Carolina. So with that, my wish and congratulations go to VinFast and to North Carolina. May I also wish every success to the project. Once again, I look forward to the continued support from the Governor Roy Cooper and the federal and state authorities and local community to VinFast and to the growth of the Vietnam-United States relations. Thank you so much for the attention. Thank you. Thank you very much, Ambassador. And next, we would like to welcome to the stage Governor Roy Cooper. things about this company coming to North Carolina is when I am wearing this tie, I can say, no, it's not my Duke University tie. It is my VenFast tie. <laughs> I'm so happy to be here because I'm thinking about the great paying jobs that are going to be created right here in North Carolina, going to put money in the pockets of working families. And that's a great thing. Madam Tui, we are so grateful for you and your team. Uh, Vanon, thank you so much for becoming a resident of the state of North Carolina and leading this effort. Uh, I've been working with this team. This is a strong woman leadership team for Benfast, let me tell you. And Brooke, you're okay too, just so you know that. Mr. Ambassador, thank you for your presence on several occasions for, for being here. Grateful to see leader Robert Reeves right here in his home area helping to push this project every step of the way, thank you. Senator Bergen, thank you for your presence here along with Senator Murdoch and other legislators. This was a true bipartisan effort. We're grateful to have everybody here working on this. 
I'm grateful to have a couple of members of my team, Lee Lilly, who's head of our pandemic and economic recovery, and Jordan Richard, our Chief Deputy Secretary of Commerce. Our entire team from transportation to environment to commerce to our community colleges, we have all been working on this. And let me comment about the great work of the Chatham County local officials and local economic developers and also the area counties who have continued to pull together recognizing that these are going to be great jobs for all of these counties in North Carolina. Thank you for your amazing work. It is a great day to celebrate the hard work of thousands of North Carolinians to bring the very first auto assembly plant to our state. We've been working on that for decades, folks. Decades. We've wanted an automaker in North Carolina, and you know, somebody was looking after us. We were just waiting for that EV market. That's what we were waiting for here in North Carolina. And I talked with President Biden several times about this. Obviously, he and his administration have been so supportive, and he is excited about American jobs being created here in our country. And I told him, but I'm really excited about them being North Carolina jobs. And that matters. Uh, ben Fast is leading an army of clean energy companies coming to our state. It has helped us to set records for job growth and economic expansion over the last few years. And when you talk to CEOs of automakers and truck makers, the private sector is moving away from gas and diesel and into the EV market at breakneck speed. The competition is fierce. So it's important that we have been able to pull together to harness the economic windfall that is coming from that to make sure that that money goes into the pockets of North Carolina. Yes, it's critically important for us to fight climate change and to protect our environment, but this is where the market is going. And what we need to do is to make sure that we harness that. And yes, North Carolina has been ranked number one for the second year in a row by CNBC. But not only that media company, but many other publications have put North Carolina at the top. And a lot of people want to claim credit for that. The credit goes to the hard working, well trained, diverse workforce in North Carolina, those people who are the very best in the country. And when I talk to people at VinFast and at Toyota and Honeywell and Google and Apple and all of these other companies who have decided to come to North Carolina. That is the first thing that they talk about is, is the workforce and how important it is to them. And the second thing they talk about is infrastructure and making sure that we can support their business efforts. And in North Carolina, we are moving fast on infrastructure. We have a coordinated effort competing for every single federal dollar. And Madam Tui, one of the main things we're trying to get is to make sure we have charging stations all over the state to make sure we are ready for this EV revolution. That that will be part of the infrastructure effort that we are putting forward. We are grateful for the education that our people get in North Carolina, and we must continue to invest in that to make sure we continue to be the best manufacturing workforce, not only in North Carolina, but in the country. We are in a global economy, no doubt about it. But what we have to be focused on doing is make sure that the American people and the people of North Carolina win in that global economy. And you do that by attracting companies from all over the world to come to your country and to your state and create those jobs right here. And this 
This is what it's all about. And I'm so grateful. And I'll tell you, Vanon, as she gets uh, started in running this company, she drove me in a DFA. And it was a great ride. And let me tell you, these cars are going to be great sellers in this country. We are excited about this partnership and look forward to great years ahead. Thank you very much. Thank you very much, Governor Cooper. And next, we would like to welcome to the stage Representative Robert Reeves. Good morning, Chatham County. I tell you, I like Governor Cooper, is just excited, my heart's palpitating. It is amazing that we've gotten to this place. And we've gotten to this place because of the hard work of all the people in here. I want to start thanking people, but Brooks already told me, you got three minutes. So before I go on, I want to say, Madam Tui, you have not just gotten a location, you have gotten a family. You have gotten a group of people who are going to support you be there for you, and do anything that you need. I thank all of my leaders that are here. I thank my county commissioners for the vision that they showed a long time ago. And first, I want to make sure that I thank Dr. Lisa Chapman. I don't see her here, but I'm going to tell you, it matters. It matters having people that know the community, know this, and CCCC, Central Carolina Community College, has made one of the greatest facilities in the state. And I will tell a quick story. We got the VinFast opening, we're up there, we're standing, she comes to congratulate me, and the first thing she says, we need $50 million. <laughs> and you know what, General Assembly, we got it for. So thank all of you for your hard work. Thank everything that you've done. And welcome VinFast, and welcome the EV Rev Revolution. Thank you all for everything you've done. I am excited, I hope you are excited, and we are well on the way to being the greatest state in this country and the most progressive state in the South and showing what you can do when you have great vision. Whenever your vision matches, not just taking what comes, but knowing what we need to look like. I had the opportunity to come in with Chairman Howard at the same time getting elected, and we know all the work we've done. I appreciated Governor Cooper's words because he said Leader Reeves hard work. What he meant to say, worrying the pure tea living heck out of me every time any opportunity came up in Chatham. When we needed money, when we needed change in DEQ, when Michael Smith would call me and say, hey, somebody's looking at us, but we gotta move this over here and we need to make something happen. And when we call Governor Cooper's administration, when we call DEQ, when we call DOT, they made it happen. And they didn't make it happen nine to five, Monday through Friday. Lee Lilly's laughing because he knows, because unfortunately he was stuck with me during this time. They made it happen. If I called on Saturday, we had a meeting by Saturday night. If I called on Sunday, Governor Cooper had to get out of church. But once he was out of church, we made those meetings happen. But we didn't just take anything that came. We wanted to make sure that the people of Chatham County and all of our surrounding counties had an opportunity for good jobs, jobs that your children will have. Because if you're like me, ultimately, when you're working when you're in your 20s and 30s, you're thinking about making it for yourself. Then suddenly you have kids and you get a little older, and you say, you know, it wouldn't be so bad to have those kids back here. And then you start thinking of grandkids. And then you start thinking of the life you've built and the chance to share that with the people who have made it possible in your lives. I was a product of that education system that made us have a great workforce. My father was a product of a great community college that was being looked at all throughout the world. And we put all that together and we have made Chatham County the example for every other county and every other southern state about how to get it done. So Madam Tui, thank you. Ambassador, thank you. Officials, thank you. Thank all of you 
for your vision, for your understanding, and we promise you, we're happy to share. So Chatham County, let's give everybody a warm welcome to coming to see how it's done. Thank you. Thank you, Representative Reeves, and thank you to all of our speakers. Excellent, thank you so much. Can we get another round of applause for all of our speakers today? Before we move on, we'd like to acknowledge one more member of this community. So the Mary Oaks Baptist Church is a church that was built in 1888. As you know, the expansion plans for this area could result in the church being displaced. VinFast CEO, Ms. Van En, had the distinct honor of attending the Sunday service at the Mary Oaks Baptist Church last week and was welcomed with open arms from the community and the members in the congregation there. As a result, this week, VinFast has announced that we are donating three acres of land to the Mary Oaks Church on our site free of charge and that we will be working with our partners to identify resources needed to potentially relocate the church if necessary. <laughs> On behalf of everyone at VinFast, we're forever honored to be part of the fabric of the community that folks like this have built, and they're with us here today. To the members of the Mary Oaks Baptist Church, would you please stand and be recognized? Jerry, Sharon, thank you so much for being here with us today. Okay. That was a wonderful moment. All right. Now the moment that we've all been waiting for. I would like to invite some of our distinguished guests with us here today to do the official ceremonial shoveling of dirt. So now we're going to do this. Please welcome me once again, the Honorable Ambassador Zung, Governor Cooper, Senator Murdoch, Senate Representative Reeves, Chair Karen Howard, Senator Bergen, Anthony Johnson CEO Clayco, Madam Tui Lee, and Miss Van Nguyen. We're gonna have our VIPs head over to the shoveling center over here. I would like our media partners as well to have the ability to get up front and get photographs. And for the rest of you, if you'd like to gather, please go ahead and join us.